Jauk, jau. Ikka Niirima reede õhtu ja meil on siin üks teine soomesõber. Siin on teil Lauri Heinoneni Nissan S13. Meil on siis siin ilusad kollast ja lillat värvi S13 ja hakkame siis pihta. Esimene asja, mis teeb selle auto ägedaks, see ei ole 200 SX, see ei ole 240 SX, see on 180 SX, ehk siis see on puhta tõuline, puhta tõuline, japanlane. Ja nüüd väljast, väljas on meil siin M-Sporti stange, nüüd Lauri ütles, et vaad seda juppi, see on vineer, tugev ja kerge, see on päriselt vineer. See on meil päris plekk veel, aga siin all on meil leedid. Kapotti tegid kutid ise, siin on siuke suur kühm ka, varsti näeme, miks see kühm, siin on laiendid. Ees ja taga on, taga tegelikult on siuke, ei ole ka, seal on juba overfenderid. Ees ja taga mõlemad on Origin Lab omad, 75 milli, külje laiendid on fiiber, aga ta ei mäletanud enam, mis mille omad või mis toote koopjad need nii öelda on. Uks on plekist, mõlemad katus on meil fiiber. Mis teeb iga JTM auto ägedaks on katuse spoiler, see siin on Origin Lab oma, panid see ooaeg ja noh, see lihtsalt teeb selle auto nagu, noh, igale jaapani auto sobib see katuse spoiler. Ja 36-le sobib ka pean ütlema, et tõesti sobib. Nüüd kõik see tagumine osa on fiiber, ehk siis siin on Origin Lab on peale pandud, aga kõik tagumine osa on fiiber. Taga luuk fiiber, taga stange on siuke madalaks lõigatud, naskari stiilis, antikas. Samamoodi on naskari stiilis rocket panni oma. Ja te vist juba teate, kuhu ma jõuan. Ma ütlen naskar väga palju, nii et te juba teate, kuhu see asi kõik läheb. Sillad järgmiseks. Sillaga on meil selline lugu, et siin on S13 tala, kuhu on siis külge pandud Wintersi Tiffer. Praegu on siin 3.7 ülekannal, aga sõidab ta siis kuni 4.10 ülekandega. Poolteiled vaisväeb, kaikad vaisväeb. Veljad on meil siin Japan Racingud, T37 koopjad, fun fact, väike fun fact ka siia, T37. Ma päris täpselt ei mäleta, mis see TE tähendas, aga see 37, see tähendab, et see originaal T37, mis oli 15 tolli, kaalus 3,7 kilo. Tükke suvaline fakt siia. Aga, Japan Racingud, mis on põnev, siin on Japan Made peal kirjas. Kas tõesti Japan Racing on Japan Made või? Ma ei usu väga. Ref Extreme 265-35, aga juba ütleb, et jõud on nii palju, et juba võiks väga laiema pappusia panna. Pidurid. Meil on siin topelt supportiga süsteem. Üks on nii-öelda B-osa, aga teine on originaal. Need on R32. Supportid. Vedrustus on meil PSC. PC Racing. Ja taga rohkem polegi midagi. Ütleme esisilda. Ees on meil Vaisfabi V2 kit, ehk siis Roy Light on veel silladala taga. Ehk siis V3 on see uus ja fancy, kus on BMW Light, mis on silladala ees. Samamoodi PC koilid. Ees on meil 10 kilosed vedrud, taga 5 kilosed vedrud. Ja pidurid, R22 Skyline. Siin samamoodi Japan Racing. Ja ees on meil 2,3,5,40. Valino. Ehk siis suht sükkene grippi tajer on ees. Nüüd lähme siis Roni meile taha, teeme selle pagassi lahti, vaatame, mis asjad seal pagassis on. Pop to drunk, oba! Tadaa! Mis me siin näeme? Esimese asjana jääb meil silma siin suur aluradikas. V-pumpa. Me siin ei näe, sest V-pump on mootori küljes ees. Nüüd see jõub siin. See on siis kuivkarteri paak. Ja see on päris naskari tükk. Ehk siis see tuli naskari auto pealt. See on, Lauri ütles ise ka, et see on natukene võibolla liiga fancy ja liiga suur, sellepärast, et siin pidi 25 liitrit õli olema. Ühtse, et õli vahetus on suht kulukas. Aga selles mõttes, et ei ole hullu, kuna õli on nii palju ja etanoli läheb siin hulka, siis see on, etanoli kogus on nii väike. Aga see jõub siin. Misegi ei tea, mis selle klambri nimi on, te võite kirjutada. Ma tean, et see on väga see NASA stiilis auto tuuni jõub. Õesõnaga see... See käib lahti, see on nagu viib end, aga see on nagu mingi next level viib end. Nii et kirjutage täpselt, mis selle nimi on. Meil on siin õlisüsteemi tuulutus, siis on jaotussüsteemi, paisupaak ja tuulutus. Aku on siin taga, paak on samuti siin taga, paak on pürotekti oma. 
siin sees on Nuki CFC unit, kus siis üks L-käti pump annab ette ja kaks AM-i pumpa lükkavad mootorisse. Jääga insineeringvärk ütles see tanki, mis ava jooksab läbi radika koja. Minu on nagu reiskar ikka. Vahe sein ilust ja alumiinium ja mõnus. Nema tuppa. Me oleme leidunud esimese auto, kuhu ma vist ei hakka isegi proovima sisse istuda. Hamas ma proovin ikka. Võtud, Lauri ei ole nii lühike. On või? Natuke lühem on küll. Õsnegi siia ma ei mahu kuidagi. See heilodega ista ei teesuda ka paremaks. Aga auto siis, ühesõnaga. Nagu te näete, see on parem poolse rooliga. Ja põhiline värk, miks see on parem poolse rooliga, on see, et ütlesid tal lihtsalt see Jaapani kultuur. Ja see meeldib nii räigelt, et ta mõttes, et ainult kõige viis drifti sõita on parem poolse rooliga nii nagu OG ja legendid seda teevad. Siin on meil Nardi rool. Pedaalidel on L... On L pedaal või? On jah, L pedaal. Teised pedaalid on originaalid. Siis kasti koda on hästi suureks tehtud. Irpi kang ja nüüd see käukang, see on ka sükkene põnev, mida nagu igakord ei näe. Siin on meil G-Force'i käukast, mis on nelja käiguline. Eks siis H-pattern, sükkene õige raju varakooli otsekast, mis on usamalt tunnud. Armatuur S15 stiilis, ka flokitud ja kuigi siin on äge ja fancy aju, siis kõik kellad on analog kellad. Tõst tale lihtsalt meeldib rohkem niimoodi ja nii lihtne ongi. Istmed on meil Sparko sirkud kahed. Vööd, vaatame need ka. Sabelt. Sabelt on suht populaarne siin vööde osas. Rohkem siin polegi. Kõik simpel auto. Taga on väiksed, väiksed süksed, ma ei teagi, mis ei ka tunnelid tehtud siis. Ühelt poolt jookseb õli ja teise poolt jookseb vesi. See auto on suht vana pild, kas ütles ehk, et 2007 aastal on see auto juba tehtud, et ta ostis selle juba omal ajal niimoodi tristikara. Ja on seda siis siin läbi aastate muutnud enda ära nägemise järgi. Uskame võtta, me leidsime auto, kuhu ma sisse ei mahu. Samas see aeg pidi tulema. Ma seda ei oodanud, et see on S13, sest talles 2.0 tagasi ma sõitsin PS13. Kapoti alla, let's go! Kapoti ja Mart, Ollil on samasugune. Ollil on see light weight end. Ma arvan, et see oli siin. Nii! Boom! Freedom! Do it for Dale ja kõik muud kliitus McFarlandi need sõnad. Mis meil on siin? Mopar Power. Meil on siin Dodgi R5 P7 mootor, mis on meil siis 348 kuub tolli, mis ümber arvutatud peaks olema 5,6 liitri kanti. See mootor on... on NASCARi mootor. See on rohkem NASCAR, sa ei saa. See on nagu see Mopari, see kõige parem variant. Ennem kui me siia süvenem hakkame, siis Sidur oli meil 240 milli Denatsi kahekettaline. See on sükkene custom Sidur. Ainukene miinus, et natuke raske on. Eks siis pöördesse pill käib. Võtab, Lauri ütles, pöördesse käib nagu aegselt. Samas kui ta sõidab, siis ma küll ütleks aegselt käib. Näeme edasi. Kui sa selle mootori ostad, siis tuleb siis üks... Ütleme siis, noh, maakeel on selle nimi Karvuss, on ja ka siin sõikene ämber, kuhu kallatakse, või noh, ämbrist kallatakse siis kütus sisse. See on siit ära kaotatud. Siin on tehtud custom sisselaske kolle. See on Holli oma originaalis siis LS-ile mõeldud. Siin nad keevid seid runnerid asjad ringi, et see siia moparile pähe istuks. Nagu näete, siin on piustid, need on meil 1500-sed. Siis samamoodi originaalis on tal jagaja taga. Jagaja auk on siin kinni pandud. Ja sealt loetakse nukvõlli pööred siis. Eks siis, siin mootus loetakse nukvõlli, vändvõlli, full sequential, V8 aastast üks kõik ja teeb kõike nagu. Jaga ja asemel on meil siin AM-i süütepoolid. Kollektorid on need, mis tulid selle mootoriga. Natuke on neid modifitseeritud. Seda on tehtud siis nii eegete andurite näol, kui ka natuke ne ringi tehtud mahuks lihtsalt. Mis me siin veel on? Me näeme siin Nuki fuel pressure regulatorit. Siis ennist nägime taga seal seda suurt radikat. Nüüd see siin on see V-pump. Mis teeb selle V-pumpa ägedaks on see, et see on mootorist täiesti eraldi seisev V-pump tegelt, mis on siis mehaaniline, käib rihmaga ja tal lähevad eraldi lähevad siis välja võtud blokki. Ehk siis kui mingil sevi small blokkil on siin taga asul need jahkari kohad, siis sellel ei ole. See kinitub siia selle 
motorblade'i külge. Eks siis eraldi mootori käppas, et asju pole. See sama ongi üks suur mootori mootori padi nii-öelda või mootori käpp ja on jäigalt siin toru raamiga üles. Kenekas? Kenekas on Fiat Ducato oma rooli võim. On Opel Astra oma. Roi Lat on veel S13 oma, aga see on D-Maxi nii-öelda siis B-osa tükk, aga tutikas. Ja nüüd. Ah, enne, me järgme selle nii veel mea. Üks äge juppeli siin veel. Siin on põhimõtteliselt nagu õlifiltri siis mis toob õli filtri eemal, eks juhu? Aga sellel on siin kraanike vahel. Ja see on ka OG NASCAR jupp. Ehk siis. Kraan kinni ja siis ta jätab sul õli radika vahelt ära. Kraan lahti, õli käib ka läbi radika. Ehk teoorias, ta ütles, et natuke jääb lekkima, et sa pead ikkagi midagi ette panema. Aga kui sa radika poruks sõidad, keerad kinni ja ongi sul radikas mängust väljas. Nüüd! Selle mootoril on 12-5 survaste. Selle mootori piire on 9000. Ja siis nad mõtlesid, et paneks natukene boost iga. Ehk siis kutid panid siia Vortec'i V7 kompressori, mis on pillet sisuga. Boosti näeb see auto küll 0,5 parri ainult, aga seda on küll ja veel. Ees on ka nad ütlesid, et graafik nagu Kui graafikal enne me ütleme niimoodi, see graafik on nagu sama, aga igal pool on nagu juures. Ja kuidas nad selle saavutasid, on see, et nad ühes on aga panid rullikud niimoodi, et puusti oleks kogu aeg nagu nii öelda palju. Ja siis on, noh, turbokatel on veiskeit, eks ju kompressoritel pole. Siis nad panid siia ühe elektrilise trosseli veel. Noh, see on nii geniaalne. Siin on õhufilter on ju. Elektrin trossel. Ja L-trossel on sul intercooleri küljes. Ehk siis, kompressor toodab sul puusti, see läheb siia kompressor või siia intercoolerisse. Intercoolerist läheb siit läbi 82 mm suure trosseli sisse lahkkollesse ja mootorisse. Aga nüüd, et nüüd siia liiga palju rõhku ei läheks, siis tüüpidel on siin ka L-trossel. Ehk siis oletame, siit tuleb meil üks par, aga mootor ei tahab 0,5, siis see Trossel tehaks see lahti ja siit 0,5 läheb siit filtrist uhuh, sjududu, läheb õue. Geniaalne, see on geniaalne. Ja miks nad paid L-trossel üldse, et ennem oli trossiga, on see, et L-trosseliga sa saad natukene seda delay teha ja mängida sellega paremini. Ehk siis trossiga variant oli nagu kohe, olid sul kõik newtonid ja pill keris lihtsalt tühja. See auto on väga palju drifti näinud, nagu ütlesin 2007 aastast. Lauri käes on see auto aastast 2016. Siis ta ostis selle auto, siin oli SR20 peal. Rääkisime ja eietasime, et SR20 on hea mootor. Ta ütles, et on küll, aga tal üks kolb ütles nägemist. Siis ta võttis oma tänava auto pealt, pani RB25 siin üheks võtsuseks peale. Siis võttis kas selle minema, siis pani kaks jõud seti sinna peale. Sõitis sellega tükka aega ja siis kuulis, et see on see murevaba mootor. Ja siis ostis selle mopari mootori. Pärast selgus, et siin on oma tagad. Ehk siis ta on mõned läbi käinud, need mootorid. Aga nüüd see vist on, see on reepilditud nende enda poolt ja nüüd lõpuks puustiga, nii et siit võib veel kõvasti pauku tulla. Sest praegu on 9000, teoorias vist ei rohkem ei saa, aga puustiga saab veel mängida. Palju sa auto üldse tegi siis? 0,5 parri, see pill tegi meil 900, ütleme täpselt numbrid, 921 obujõudu ja 867 väänet rattast. Ma ta pead aru saama, et see on nagu komprepill, see graafik on nagu, arvatas, see graafik on nagu mingi siuke enne peaaegu. Üli kõva, üli kõva. See oli siis Lauri Einoneni S13 ja mitte tavain S13, vaid 180 SX. Kui nüüd täpna olla, see on RPS13, mis peaks minu meelest tähendama, et see on tehasest SR-iga. Nüüd mind võetakse oota. Siin on vinni see plaat ka. Jap, RPS13 tehasest SR20 TET. Ehk siis see on väga mõnus toorik. Mulle see auto meeldib. Ehk siis see auto lihtsalt hingab naskaari. See on jaapanlane, mis on väljast naskaari liveri stiilis. Siin on juppe, mis viitavad naskaarile. See tehnika, see käiukast, see kogu see kombo ja need hääled, mida see auto teeb. Oh, maasiks. Muidu mul see V8 väga ei meeldi, aga see on küll üks parimat häält tegev V8. Ei kõige värk. Üks nukku võll, kaheksa silindrit ja bushroodid ja kõik. Nii ongi see video läbi, vaatame. Äkki teeme mõne veel. Tšau!